हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम इन पीवीपी वीडियो क्लासेस आई एम पंकज कुमार त्रिपाठी गोइंग टू प्रेजेंट वीडियो नंबर वन ऑफ पार्ट टू वीडियो ऑन चैप्टर ट्वेंटी वन ऑफ द इंडियन पी एल चैप्टर ट्वेंटी वन इज ऑफ डिफिमेशन सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन द प्रोविजन ऑफ डिफिमेशन And the provisions on defamation have been provided in section 499 to 503-502 in the four sections. Mitro, Bhag Do ke adhyay kis par yeh pahari video hai? Jisme ham log manhani ke aparad par charcha karenge, jo Bharatiya Dhanu Sangita ke dhara 499 se 502 tak me varnit hai. यह ध्यान देने योग्य बात है कि मान न हानि चार शब्दों से चार अक्षरों से बना हुआ है और कुल इसमें चार धाराएं हैं इसके चार आवश्यक तत्व तो हैं चार स्पष्टीकरण है तो चार का बहुत रोल है इन हिंदी डिफेमेशन मीन्स मान हानि फिच इज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ फोर लेटर्स मान न हानि एंड देर इज The total number of sections are four. The total number of sections are four. There are four ex explanations attached with the section, the definition, and four kinds of imputation, as explained in explanation four of the definition of section of uh, defamation. Is that the fourth aspect? Can you tell four aspects? Can you tell me which fourth? In that, Lanchan's four categories are given. So, the number is very important. खैर इट्स अ ट्रिक जस्ट इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस ऑन दीज पॉइंट वाई इज इट पनिशेबल इट मीन वाई डिफिमेशन शुड बी पनिशेबल मान हानि क्यों अपराध माना जाए क्यों दंडनीय माना जाए सो अंडर दिस सेटिंग विल स्टडी द कॉन्सेप्ट एंड जुरिस्पूडेंशियल अप्रोच बिहाइंड द मेकिंग डिफिमेशन एंड ऑफेंस इस शीर्षक के अधीन हम लोग मान हानि को अपराध क्यों बनाया जाए इसको दंडनीय क्यों बनाया जाए इस पर संकल्पनात्मक और विधि शास्त्रीय चर्चा करेंगे देन इन द सेकेंड हेडिंग दैट इज डेफिनेशन विच हैज बिन गिवेन इन सेक्शन फोर नाइनटी नाइन ऑफ द कोर्ट एंड आई विल डिस्कस वी विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ डिफिमेशन In three headings, its ingredients, which would be classified into two groups: actus reus and mens rea. Explanation: There are four explanations. It would be discussed with actus reus and mens rea, and its exceptions. There are ten exceptions. The definition of defamation. Having four explanations and ten exceptions, it self proves that defamation is a very complex concept. Mitro, is sirsak me hamlo paribhasa ke aadhar par tattu supasti karno aur apwadu ka dhyan karenge. तत्वों को हमने दो वर्गों में बांट दिया है पढ़ने के लिए पढ़ा जाएगा जब तक कृत्य और मानसिक मानसिकता यानी दोषपूर्ण कार्य और दुराशय और ये जो स्पष्टीकरण है इनको इसके साथ जोड़कर पढ़ा जाएगा अपवाद अलग से पढ़े जाएंगे और एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि मान हानि की परिभाषा के साथ चार स्पष्टीकरणों और दस अपवादों का जुड़ा होना अपने आप में यह प्रमाणित करता है कि मान हानि का अपराध एक जटिल संकल्पना है लेकिन But I will discuss on its ingredients, explanation, and exceptions in other video lectures, in, not in this lecture. Then the punishments provision, section 500 to 502, the other three sections which provides punishment for other offences, specific kinds of activities related to defamation, manhane se sambandhit kriya kalapon ko jo dandaniya bhushit karti hai, dhara 500, 501, aur 502. इन तीनों का अध्ययन 
the notable point is for all kinds of offenses which are punishable under section 500 501 and 502 there are equal punishment and that is of imprisonment up to two years or fine or both ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मानहानि उन आपवादिक अपराधों में से एक है जिनके कई रूपों के लिए एक ही तरह का दंड है इसके दंड की तीन धाराओं में एक ही तरह का दंड है सबके लिए दंड दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों ओके सो इसका अध्ययन हम लोग करेंगे इसी लेक्चर में और प्रोसीजरल फीचर ऑफ द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन हम लोग इसका भी अध्ययन सीआरपीसी के प्रोविजन से करेंगे इस लेक्चर में यानी इन चार हेडिंग्स में डिफिमेशन का अध्ययन किया जाएगा मानहानि के अपराध का लेकिन इसका जो दूसरी हेडिंग है इस पर चर्चा दूसरे लेक्चर में या तीसरे लेक्चर में दूसरे तीसरे जितने भी जरूरत पड़े उतने लेक्चर्स में की जाएगी क्योंकि इस पर विशद चर्चा होगी एक्सेप्ट द सेकेंड हेडिंग वी विल डिस्कस ऑल थ्री हेडिंग्स इन दिस लेक्चर एंड दिस हेडिंग वुड बी डिस्कस इन लेटर लेक्चर्स वट एवर नंबर ऑफ लेक्चर्स वुड बी रिक्वायर्ड ओके सो लेट मी Go with why is it punishable? Man hani dandaniya kyu? Kyu isu man dandaniya banaya jaya? There are several reasons. Why should it not be punishable? Go through a negative question. The answer would be, might be, that defamation is a personal loss it's not injury to public and generally only public injuries are considered as offense the private or personal injuries are considered as classified as civil wrongs as taught agar prashn yahan se shuru kar diya jaye kise aparadh kyun na mana jaye to shayad yah uttar koi de sakta hai और ये एक स्तर तक सही उत्तर भी है कि क्योंकि हम उन दोषपूर्ण कार्यों को अपराध घोषित करते हैं जिनसे संपूर्ण समाज प्रभावित होता है या समाज प्रभावित होता है जैसे मर्डर किसी का हुआ तो जो मरा हुआ तो मर गया लेकिन दहशत पूरे समाज में फैलती है या बदले की भावना पूरे समाज में आती है इस नाते वह अपराध है बलात्कार कहीं हुआ जिस महिला के साथ हुआ वह तो पीड़ित हुई लेकिन पूरा समाज भी भय या दहशत में बदले की भावना में आया इस नाते पूरा समाज पीड़ित हुआ इस वजह से बलात्कार का कार्य अपराध है लेकिन मान हानि जिस व्यक्ति की होती है सिर्फ वही प्रभावित होता है सामान्यतया जबकि अपराध हम उन कार्यों को कहते हैं सामान्यतः जिनसे जन सामान्य प्रभावित होता है जिन कृतियों से दुष्कृतियों से केवल एक व्यक्ति प्रभावित होता है या कुछ निश्चित लोग प्रभावित होते हैं उन्हें प्राय अपराध नहीं माना जाता बल्कि उन्हें सिविल दायित्व तो रखा जाता अकृत्य माना जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि मानहानि क्योंकि व्यक्ति क्षतिकारित करने वाला एक दुष्कृत्य है इस नाते इसे अपराध नहीं कहा जाना चाहिए सो अ लॉजिक माइट बी गिवन दैट बिकॉज थ्रो डिफिमेशन पर्सनल लॉस इज कॉल्ड नो पब्लिक लॉस इज कॉल्ड सो इट शुड शुडन बी कैटेगराइज एज एन ऑफेंस बट इवन एक्सेप्टिंग द लॉजिक देर आर सेवरल रीजन ऑन विच डिफिमेशन शुड बी डिक्लेयर एन ऑफेंस इवन एक्सेप्टिंग दिस लॉजिक इस तर्क को मान लेने के बाद भी दैट थ्रू डिफिमेशन ओनली पर्सनल इंजरी इज कॉल्ड ओनली या स्पेसिफिक पर्सन इज इंजर्ड अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि मान हानि से केवल किसी व्यक्ति विशेष को क्षति होती है केवल व्यक्ति विशेष क्षतिग्रस्त होता है फिर भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों के आधार पर मान हानि को अपराध बनाया जाना जरूरी है द फर्स्ट इलेवेंट इज द फर्स्ट रीजन बिहाइंड डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस इज फेन अ पर्सन इज defamed by another person then a feeling of revenge arises in his mind it is not necessary always to be satisfied the feeling by of revenge 
थ्रू कंपनसेस आर थ्रू सिविल रेमिडीज एंड इन सम केसेस इट नॉट बी सफिशियंट इवेन एंड व्हाट वुड बी इफ अ डिफेमेटरी एक्टिविटी हैज बीन डन बाय योर इंसॉल्वेंट पर्सन ऑफ ऑफ अ रिच पर्सन वेरी वेरी रिच पर्सन How could be compensation would be sufficient as a remedy of defamation when through such defamation a great loss has been caused to the person. He is a political person. He is a business tycoon. He is a Nobel laureate. He is a well-known personality. how could these kind of losses would be satisfied through compensation then the injured person would not be redressed even he would be redressed but the remedy would be not in his favor but it would be against the wrong doer civil remedies are always in favor of the injured person while criminal remedies are always against the wrong doer it is punishment so in fair civil remedies are not sufficient or would not be sufficient may not be sufficient the wrong doer should be punished and through that remedy the injured person should be redressed mitro yahan do kaan main bata raha hu ek sath ki maan haani se kisi vyakti ke man mein badle ki bhavna aati hai jo ki शांति भंग का कारण बन सकती है तो भले यह व्यक्ति नुकसान है लेकिन यदि उसके बदले की भावना को विधिक रीत से शांत नहीं किया गया तो वह कोई ऐसा कार्य करेगा जो बड़े अपराध को जन्म दे सकता है और तब वहां पर यह जरूरी नहीं है कि सिविल उपचार उसके बदले की भावना को शांत कर पाए इस नाते दोषकर्ता को दंडित किया जाना जरूरी है दूसरी बात यह संभव नहीं है कि हर समय मानहानि के प्रभाव को क्षतिपूर्त के जरिए संपूरित कर दिया जाए प्रतिपूरित कर दिया जाए यानी कंपनसेट कर दिया जाए यह जरूरी नहीं है क्या होगा कि यदि कोई चुनाव के समय में किसी बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व पर कोई लांछन लगा दे और जिससे वो चुनाव हार जाए बाद में कितना धन देकर क्षतिपूर्ति करेगा उसकी कोई ख्याति लब्ध विद्वान है उस पर कोई कीचड़ उछाल दिया जाए वो कहां कहां सफाई देता फिरेगा कि मुझे सिविल उपचार मिला है जब वह व्यक्ति दंडित होगा तो समाज में अपने आप संदेश चला जाएगा लेकिन सिविल उपचार की अवस्था में नहीं होगा तो कहने का अर्थ यह है कि सिविल उपचार सदैव व्यक्तिक क्षतियों के लिए भी पर्याप्त हो या आवश्यक नहीं है इस नाते पर्याप्त उपचार दिलाने के लिए इस नाते उस व्यक्ति के मन में जो क्षतिग्रस्त है बदले की भावना जो आई उसको विधिक रूप से संतुष्ट करने के लिए वैक्तिक क्षति होने के बावजूद भी उस क्षतिग्रस्त कार्य को अपराध घोषित करना उचित हो सकता है देर इज एनदर रीजन बिहाइंड डिक्लेयरिंग द डिफिनेशन एज एन अफेंस एंड दैट इज फेम मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ एक्टिवली बिकॉज इट फुलफिल्स द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ लॉ एक्सपेक्ट अस टू बी ऑफ गुड कंडक्ट टू डू नॉट वायलेट अदर्स राइट बट हाउ मच ऑफ अस डू नॉट वायलेट अदर राइट अदर्स राइट or do not do wrongs because of having in their mind that it is punishable in law or it is prohibited in law to be done maximum people do not do the prohibited act because they feel they know that it would be injurious to their fame after doing that prohibited act they might lost their fame their reputation so fame and reputation must be protected 
because it's a very very important tool which compels a person to go through a right path otherwise if the element of fame would be faded would be removed from the society and civilization no law can regulate the conduct of human being to compel them to go through right path no one can all the power of state would be failed to regulate the conduct of human being to go through right path you can easily imagine that being a male naturally it would be enjoyable for every male generally to be in contact to be in physical contact of a lady who attacks him but do us do like that we have like that no because of fear of being punished no because of fear of losing our faith हम प्रकृति में पुरुष होने के नाते महिलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं और सामान्यतः हर पुरुष जिस महिला की ओर आकर्षित होता है महिला के नाते उसके शरीर से आलिंगन बद्ध होना चाहता है सामान्यतः लेकिन क्या हर कोई ऐसा करता है नहीं करता है फिर वो अपने को कैसे रोक लेता है क्यों रोक लेता है तो क्या उसके रोकने के पीछे कानून में लिखे दंड से वो डरता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे जेल में जाना पड़ जाएगा नहीं जो सबसे पहला कारक है जो उसे रोकता है वो उसकी अपनी प्रतिष्ठा है उसको डर लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे बारे में समाज क्या सोचेगा तमाम भारत तम, दुनिया की तमाम महिलाएं अपनी पवित्रता अगर कायम रखती हैं तो क्या उनके अंदर इच्छा नहीं है या कानून का भय है और कानून तो कहीं उनके लिए बना भी नहीं है फिर क्या है जो उन्हें रोकता है प्रतिष्ठा यानी फेम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ ऑन लॉजिकल ग्राउंड्स, नॉट इलॉजिकली ठीक है तर्कपूर्ण आधारों पर प्रतिष्ठा की रक्षा करना विधि का कर्तव्य है इट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय बोथ काइंड ऑफ रेमेडीज प्रोवाइडिंग द इंजर्ड पर्सन compensation and by sentencing the wrong so why defamation is civil wrong as well as a criminal wrong but the elements and defenses are different civil dosh ke liye maan hani ke alag tatv hain aapradhik dosh ke liye iske alag tatv hain civil dosh ke liye bachao alag hai aapradhik dosh ke liye bachao alag hai okay so another point and the reason is to declare defamation a punishable act what would be if a very very rich person involves making defame of a person and he always comes to him the injured person the defamed person with money with cash please take it as compensation and let me defame you time to time what would be the impact of that kind of capacity of of, of uh, finance it means sometimes civil remedy may not be sufficient there because the person is very rich he can pay but he would not be agree to go in jail for time to time for all kinds of number of defamation done by him koi bhi dhani se dhani vyakti kisi vyakti ki maan hani karke phir paise se chhatpurti karta rahega aur bar bar maan hani karta rahega aise mein civil uchar aparyapt ho sakta hai it means civil remedy is is sufficient to prohibit repetition of the wrong and then criminal remedy is required 
to restrain the wrongdoer from doing that wrongful activity. Civil upachar uske punravritya ko rog paaye sambhav nahi. Agar obhiti dhanish hai, sampanna hai, to bar bar manhani karega, paisa dega. Lekin, wo bar bar jail jane ko sahamat nahi hoga. Okay? So there are various reasons on which defamation should be declared as an offense. But on logical grounds, the logical grounds, we will discuss when we will discuss on the ingredients, explanation and exceptions of the offense of defamation. Okay? I will talk about the law of law and the law of law. I will talk about the law of law and the law of law. Now, let me discuss the punishment clause, the three sections. You should read through Barrett. I have already informed you that there are equal punishment in all the three sections. And this is imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both. And the, the nature of imprisonment is simple. Okay? In all three offenses, cases, all three sections. Simple imprisonment to two years or fine or both. Okay? So, the punishment for all kinds of offenses related to defamation is simple imprisonment of two years, up to three years, or fine or both. Mitro, तीन धाराएं हैं जो मानहानि अथवा उसके संबंधित अपराधों के लिए दंड का विधान करती हैं। धारा 500 मानहानि के लिए दंड का विधान करती है। 501 और 502 सेक्शन 500 प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, वाइल सेक्शन 501 प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर प्रिंटिंग और इंग्रेविंग मैटर नोन टू बी डिफेमेटरी, ओके? एंड 502 प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर सेल ऑफ प्रिंटेड और इंग्रेविटेड सब्सटेंस कंटेनिंग डिफेमेटरी मैटर्स, बट द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट एंड नेचर ऑफ पनिशमेंट इज इक्वल, एवरी वे इट इज सिंपल इंप्रेजेंटमेंट ऑफ अप टू टू इयर्स, सिंपल इंप्रेजेंटमेंट अप टू टू � मान हानि के लिए दंड धारा पांच सौ निन्यानवे में सॉरी चार सौ पांच सौ में किया गया है जबकि धारा पांच सौ और पांच सौ एक में सॉरी पांच सौ एक और पांच सौ दो में पांच सौ एक में जो दंड है वो किस अपराध के लिए मान हानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना या उसे छापना लिखना पांच सौ दो मान हानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को बेचना तो इन दोनों के लिए भी दंड है और सभी तीन धाराओं में जो दंड वो एक तरह का है दो वर्ष तक के साधारण कारावास सादा कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड है लेट मी डिस्कस द प्रोसीजरल पार्ट ऑफ प्रोसीजरल फीचर ऑफ फॉर्मेलिटीज ऑफ ऑफेंस ऑफ डिफिमेशन बिकॉज द मैच द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट इज टू इयर्स सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू एक्स ऑफ सी आर पी सी इट इज अमन केस ऑल थ्री ऑफेंसेज as punishable under section 500, 501 and 502, all the offenses are summon cases. Summon cases means generally to compel the accused to be, come before court, to join the court, summon would be suit under section 204. Okay? And it would be tried through the procedure of trial of summon cases as provided in section chapter 20 of CRPC. Mitrum, क्योंकि इसके लिए दंड दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों है यानी दो वर्ष तक का ही कारावास है तो यह धारा दो एक्स दो बो दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार समन मामले में आता है समन मामले वे मामले हैं जिनके लिए दंड दो वर्ष तक का कारावास या उससे कम का कारावास या केवल जुर्माना होता है इस प्रकार मान हानि अपने सभी रूपों में समन मामला है क्योंकि यह समन मामला है तो समन मामले में क्या होता है समन मामले में दो प्रक्रिया बनती है एक तो सामान्यतः अभियुक्त को बुलाने के लिए वारंट नहीं जारी किया जाता सामान्यतः यानी अपवादित तौर से ही केवल वारंट जारी होगा पहले ही नहीं तो प्रथमतया अभियुक्त को बुलाने के लिए समन जारी होगा धारा 204 सौ चार सीआरपीसी में अपवादित तौर पर ही समन बिना जारी किए वारंट जारी हो सकता है सेक्शन एटी सेवन ऑफ सी आर पी सी एक्सेप्शनली विदाउट इशूंग समन इन समन केसेस वारंट डायरेक्टली में बी इशूड टू कंपेल दूज पर्सन टू कम बिफोर कोर्ट अंडर सेक्शन एट्टी सेवन ऑफ सीआरपीसी बट जनरली समन शुड बी इशू ओके शायल भी इशू सामान्यतः समन ही जारी किया जाएगा दूसरी बात इट वुड बी ट्राइड थ्रू ए स्पेशल प्रोसीजर ऑफ 
ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट अंडर चैप्टर 20 ऑफ सीआरपीसी और बाय प्रोसीजर ऑफ समरी ट्रायल एज प्रोवाइडेड इन चैप्टर 21 ऑफ सीआरपीसी क्योंकि यह समन मामला है अतः इसका विचारण मजिस्ट्रेटों के समन मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामले के विचारण कि जो प्रक्रिया अध्याय 20 दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई अध्याय 20 में उसी के अनुसार मानहानि का विचारण होगा और इसका विचारण कौन करेगा एनी मजिस्ट्रेट कोई भी मजिस्ट्रेट यानी इवन सेकंड क्लास में सिटर फर्स्ट में से ओके अथवा इसका विचारण संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया से अध्याय 21 सीआरपीसी में जो प्रक्रिया दी गई उसके अनुसार बट देयर इज अ बट परंतु एक बात यहां है इट इज ट्रायड बाय इट्स कोर्ट ऑफ सेशन बट इफ द ऑफेंस इज ओके हां यस बट इफ द offense is alleged to have been committed against any of the six personalities agar ye yah baat aati hai vikasit kiya jata hai ki yah maan haani ka aparad chha me se kisi vishish vyakt ke virudh kiya gaya yani kisi chha me se kisi vishish vyakt ka ki maan haani hui hai kaun kaun log hain there are four his majesties char to mahamahim hain the president of india the vice president of india governor of any of the states of india लेफ्टिनेंट गवर्नर आर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एनी ऑफ द यूनियन टेरिटरी फॉर एनी मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर एनी स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी पब्लिक सर्वेंट ओके ये छह लोग हैं अगर इन छह में से किसी की मान हानि का केस आता है देन द केस वुड बी ट्राइड अंडर स्टेप सेक्शन 237 ऑफ सीआरपीसी बाय कोर्ट ऑफ सेशन दो इट्स समन केस भले ही ये समन मामला है लेकिन अगर छह विशिष्ट व्यक्तियों में से किसी की मान हानि केस अगर आता है तो उसका विचारण किसी मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामले के विचार की प्रक्रिया जो अध्याय 20 में दी गई इससे नहीं होगा बल्कि इसका विचारण धारा दो के अधीन सीआरपीसी के अधीन सत्र न्यायालय करेगा विद द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल ऑफ वारंट केस ऑन कंप्लेट बाई मजिस्ट्रेट एक्ट प्रोवाइडेड इन चैप्टर नाइनटीन ऑफ सी आर पी सेक्शन इज द लास्ट सेक्शन ऑफ चैप्टर एटीन ऑफ सीआरपीसी But the procedure of this trial would be followed as the procedure of trial of warrant cases on other than police report provided in Chapter 19 from Section 244 to 240-250. धारा 244 से 250 तक के अध्याय 19 में जो प्रक्रिया दी गई है उससे इसका विचार वर्ग करें या कौन सत्र न्यायालय करेगा? So generally, it is trial by magistrate. But in case of defamation of any of the six personalities, छह में से किसी बस इस व्यक्ति की मानहानि होने पर इसका विचार सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा और विचार की प्रक्रिया तो क्या होगी सत्र न्यायालय द्वारा विचार की प्रक्रिया द्वारा नहीं not by the procedure of trial by court of session no but by procedure of trial of warrant cases on other than police report by magistrate the same procedure would be followed by the court of session during trial of डिफेमेशन ऑफ एनी ऑफ दिस पर्सनैलिटी छह में से किसी विशिष्ट व्यक्ति की मान हानि की दिशा में उसका ट्रायल धारा दो सैंतीस में किया जाएगा ओके एंड अदर पॉइंट इज हियर एंड दैट इज सेक्शन वन नाइनटी नाइन ऑफ सी आर पी सी शुड बी कंसिडर सेक्शन वन नाइनटी नाइन द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफ डिफेमेशन सेल नॉट बी टेकन बाई एनी मजिस्ट्रेट Unless a complaint is made by the person who has been defamed, it means by the victim himself. Okay, section according to section one ninety nine. Dharak Sunil Nyan me me kaha gaya hai ki CRPC me ki manhani ke aparad ka sangyan koi magistrate nahi lega jab tak ki jis vikti ki manhani hui hai wo swam parivad karne nahi aata. And in exceptional situation. कंप्लेन ऑन हिज बिहाफ उसके ओर से कोई दूसरा करे जैसे पागल है बालक है तो उसकी ओर से कोई दूसरा करे जनरली उसकी ओर से बट सेक्शन 199 नाइनटी नाइन क्लास टू प्रोवाइड एन एक्सेप्शन ऑफ जनरल रूल प्रोवाइडेड इन सेक्शन वन नाइनटी नाइन क्लास वन दैट इन केस ऑफ डिफिमेशन ऑफ एनी ऑफ द सिक्स पर्सनैलिटीज द कॉग्निजेंस सेल बी टेकन बाई स्कोर्ट ऑफ सेशन Under section 199 class 2, 
on a complaint made by public prosecutor before the court of session. So direct cognizance is taken by court of session in case of defamation of any of the six personalities. Okay? It is very notable point. So it is not a complicated offense on the basis of its uh, definition, but it's a complicated for procedural purposes also. यह न केवल अपने परिभाषा की दृष्टि से जटिल है बल्कि यह अपने प्रक्रियात्मक चरित्र के आधार पर भी दुखी सॉरी कठिन अपराध है वो क्या है कि सामान्यतया जिस व्यक्ति की मानहानि होगी वही परिवाद करेगा तो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा लेकिन अगर छह विशिष्ट व्यक्तियों में से किसी की मानहानि हुई तो लोक अभियोजक इस बात का लिखित परिवाद सत्र न्यायालय के सामने करेगा Generally under section 193, court of session is prohibited by law to take cognizance directly. But section 199 clause 2 is exception of the section 193 of CRPC. Dharai Sotiran may say that the court of session is not able to take cognizance directly. But Dharai Sotiran is the case of the CRPC of Dharai Sotiran. जिसमें सत्र न्यायालय सीधे संज्ञान लेता है और संज्ञान किस मामले का एक समन केस का किसके परिवाद पर खुद पीड़ित के परिवाद पर नहीं इस लोक अभियोजक के परिवाद पर और सत्र न्यायालय पर संज्ञान लेकर विचारण करेगा लेकिन प्रक्रिया और सत्र न्यायालय की विचारण की नहीं अपनाएगा बल्कि पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा आधारित वारंट मामले के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण की जो प्रक्रिया अध्याय उन्नीस में लिखी गई उस प्रक्रिया का पालन करके विचारण Okay, and the other point is all the offenses of defamation are non cognizable, no FIR could be lost, non cognizable, no role of police officers, bailable, sabke sab jamanati hai, asange, sorry, asange or jamanati hai, and compoundable case might be withdrawn by the complainant at any time or with the consent of the person who is so defamed. जो पीड़ित व्यक्ति है उसके कहने पर कभी भी मामला वापस लिया जा सकता है अंडर सेक्शन थ्री ट्वेंटी ऑफ सी आर पी सी ओके तो ये हर समय शमनीय भी है समन भी है और शमनीय शमनीय का मतलब वापस लेना मामला बंद कर देना कभी भी तो यह शमनीय भी है सो so, हमने इस लेक्चर में इस पर विशेष चर्चा की अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे इसके परिभाषा पर विशेषतया इसके आवश्यक तत्व और स्पष्टीकरण पर ओके सो एंजॉय द लेक्चर बाय